，谢总请。蒋正涵，对于你的所作所为，公司高层表示十分痛心呢、啊。请问，我究竟犯了什么事儿？你还敢问？你把资料传到了 GitHub 上，你泄露了公司马上要上线的产品，现在模型。全在竞争公司的手上，公司几个月的努力啊，团队几个月的努力全白费了。你是我见过最垃圾的程序员，亏得公司还重点培养你一个实习生。你干这种龌龊的行为，你对得起谁啊？你对得起谁？曹总，话没必要说的这么难听吧？事情还没有定论，没必要乱扣帽子。蒋胜涵，你有什么要说的吗？有。假如我泄露私钥成立，我绝对不会用上传 GitHub 这种这么没有技术含量的方法。其次。我也不会在传播公司模型之前，不断提出十几个改进的方案。而且，这个私钥在我来之前就有很多人经手了。除了我之外，能泄露它的人有很多。这件事情，我希望公司务必调查清楚。这些你还是留着跟警察去说吧。无论跟谁说，我都问心无愧。刘经理，如果公司要报警，我可以配合警察把这件事情调查到水落石出。嗯，看到了吧？都看到了吧？这能耐不大，贼喊捉贼的本事倒是不小。好了，你们都别说了，曹总，你先和蒋正涵出去一下，我跟谢总单独谈谈。现在就剩我们两个人了，不知道有些话该不该提点你啊？你要不确定该不该说，就别说了。哎，你知不知道这件事情已经闹大了？不仅在公司内网上有发酵，明天啊不，可能就今天，你泄露私钥的事就会在行业内人尽皆知。到时候你的前途可就毁了，啊！其实这件事情你一个小实习生可以不用负责，你年轻，技术又好，我相信你不会主动犯错的。什么叫主动犯错？血平川，资历老，位置高，人脉广。他不愿意在 XV 吃苦受累，外面有很多人挖他，这是很正常的事情。但你不同，现在就一个机会。你平时都跟他一起，他去干什么，和什么人相处，你都可以告诉我。你放心，你在 XV 的职位
，我绝对能替你保住。对不起，让您失望了。这种事儿，我干不出来。而且谢总到底做过什么，我真的不知道。别以为你不出卖别人，别人就不会出卖你。职场可不能站错队。我不想站任何人的队，我只会走自己的路，守我自己的道。好，你还真是个学生。好了，我也不多说了。这件事你打算怎么处理？查清楚，弄明白。这件事绝不可能是蒋正涵干的。弄什么明白？公司在第一时间就没公布过这件事，这说明什么？就是不想弄明白。如果真要查起来，对你也不利啊。不过呢。毕竟是件没正式公布的项目，不查也罢。那个蒋振涵，也就是个实习生。这次泄密，按照公司的章程，肯定是要被辞退的。你跟他非亲非故，我劝你不要意气用事。这时候应该明哲保身，方能进退自如。大部分人活着一辈子，都觉得自己怀才不遇，壮志未酬。然后开始愤世嫉俗。好在我们都是主动承担的人。平川，你别不说话呀！这件事你怎么想的？明哲保身，把脏水泼到一个在校大学生身上。好吧。你自己考量，该说的不该说的我可都说了。我是为你好。等下高层要找你谈话，你自己把握吧。师哥走啊，走。那个钱师哥，你怎么回学校了？啊，我偷溜回来。那个小师弟呢？他不在啊。不在啊。哎，行，你忙。哎，蒋振涵怎么了吗？呃，没事，没事，没事。师哥，蒋振涵是出什么事儿了吗？呃，是那个啥，是艾滋微公司出事了。说他们的软件密钥被泄露了，说是咱们学校的实习生。啊，姐姐就小师弟，呀，也不知道谁把这事儿捅到网上了，整个行业都知道了。来来来来，坐，我跟你说，哎呀，现在网上啊，有一个点赞上万的帖子，看见没？是吧？说是小师弟抢占同事的资源，窃取公司的资料，还什么模仿抄袭前辈的模型。最主要的是，行业大佬要封杀他。不过这事儿已经处理了，学校和那个 X V 公司已经联系了，史教授也过去了。那个，那你别着急，师哥，我先走了。不是，哎哎，你，哎，小西，小西，秋言，我吴老师正找你呢，你赶快跟我过去。秋言，我现在有急事儿。你先帮我应付一下好吗？不行，你必须得去。吴老师在办公室已经发火了，点名要找你。你快跟我过去。不是，我现在真的有事儿。我现，蒋振涵那边出事儿了。你先别管蒋振涵了，吴老师真的生气了。我真的去不了。啊
为什么会出现这样的问题？